கோழிப்பண்ணை கோழிப்பண்ணைன்னொடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் ப்ராய்லர் சிக்கன்ஸ் இல்லைன்னா எக்ஸ் முட்டைகள் இதுதான் நம்மளுக்கு பொதுவாக ஞாபகம் வரும் பட் இந்த கோழிப்பண்ணை வச்சு நமக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு ரொம்ப கம்மியான பேருக்கு தான் தெரியும் கோழிப்பண்ணையை வச்சு கிடைக்கிற வருமானம் வந்து ஒரு குடும்பத்தோட முழு பொருளாதாரத்தையும் தாங்குமா இல்லை அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு கூடுதல் வருமானமாக மட்டும் வச்சுக்கலாமா அப்படின்ற கேள்வி கண்டிப்பாக எனக்குள்ளே வந்துச்சு ஸோ இது உங்களுக்குள்ளேயும் வரும் இந்த கேள்விக்கான விடையை நான் இந்த வீடியோவோட எண்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் பொதுவாக இந்த கோழியோட கருக்கி இல்லை முட்டைக்கு இன்றைக்கி ஏன் சந்தையில் அதிக மதிப்பு இருக்குது சந்தையில் வரவேற்பு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோழியில் தேவையான புரதச்சத்து வைட்டமின் மற்ற மினரல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கிது ஸோ இது ஒரு மேஜர் ஃபுட்டாகவே இன்றைக்கி மாறிடுச்சு இன்னொரு காரணமும் இருக்குது இந்த கறியோட மென்மைத்தன்மை ஸோ மற்ற கறியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது ரொம்ப மென்மையாக இருக்கனால குழந்தைங்கள் வந்து அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட்றாங்க அதனால் உங்களுக்கு சந்தை வாய்ப்பும் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கிடச்சிருது ஸோ சந்தைப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலையாக இருக்காது அதனால் விவசாயிகள் எல்லாமே இதை நோக்கி இப்போ மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ மற்ற விஷயங்களை இப்போ நம்ம தெளிவாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஒரு கோழி குஞ்சுன்றது வந்து பிறந்த முத நாள் அதாவது பொறுக்கிற இடத்துலேருந்து எடுத்து வந்த ஒரு நாள் கோழி குஞ்சு தான் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த குஞ்சை வந்து நாற்பத்தஞ்சி நாள் வளர்த்தாங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சி நாளுக்கு மேலே நமக்கு வந்து இறைச்சிக்கு கிடைக்கிது இதுதான் ஒரு இறைச்சி கோழி அதாவது ப்ராய்லர் சிக்கன் ஃபார் மீட் இந்த கோழி வந்து இது இதை ப்ராசஸில் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எல்லாருமே ஈஸியாக பண்ணிட முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது இதில் நிறைய நுணுக்கங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே இருந்தால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே நமக்கு எல்லா டிப்ஸுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் அந்த ட்ரைனிங் தனியாக நடத்துகிற கேலண்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எங்கெங்கே ட்ரைனிங் நடத்துகிறாங்கன்ற கேலண்டர்ஸ் இருக்குது அந்த கேலண்டர் ஆப்போட லிங்க்கும் எங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன்ஸை மீட் சிக்கன்ஸை இண்டிவிஜுவலாகவும் உங்களால் வந்து ஒரு ஃபார்மாக க்ரியேட் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து சேல் பண்ண முடியும் பட் உங்களுக்கு அந்த மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் வேணும் ஸோ அதை நீங்கள் சந்தைப்படுத்த முடியும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை பண்ணலாம் பொதுவாக மற்ற எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஃபார்ம்ஸ் லைக் ஒரு பெரிய ஜெயின்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க சிக்கன்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஒன் டே ஓல்ட் சிக்கன் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ அதுக்குரிய ஃபீடு அதுக்குரிய மெடிசின் ஸோ என்னெல்லாம் நீட் இருக்கோ அதெல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க கொடுத்துட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களே அதை வந்து கொள்முதல் பண்ணிடுறாங்க ஸோ கொள்முதல் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு ரேட் போட்டு எடுத்துடுறாங்க நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக செஞ்சு இந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி எடுத்து வர்றதுக்கும் அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி தர்றதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்றாங்க ஸோ கோழியோட தீவனத்துலேருந்து ஸோ கோழிக்குடிய மெடிசின் ஸோ எல்லாமே அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து மேஜர் பெனிஃபிட் எடுத்துக்குவாங்க நீங்கள் ஒரு கோழிக்கு எவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் தரணும் ஒரு கோ ஒரு கோழியோட ஒரு ஒரு ஷெட்டிலேருந்து இன்னொரு ஷெட்டுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்காது கண்டிப்பாக முதல்ல ஒரு கோழிப்பண்ணை அமைக்கணும் அப்படின்னா அந்த கோழிப்பண்ணையோட பேசிக் நாலேஜ் அண்டு டெக்னிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு கோழிப்பண்ணையிலையோ இல்லை அதற்கு சார்ந்த படிப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரைனிங் ஃப்ரீயாகவே பண்ணுறாங்க அந்த ட்ரைனிங்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இதை நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் லைக் தேர்ட் எடுத்தோம் நாங்கள் பண்ணோம் நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணோன்ற அந்த மாதிரி சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து பவுல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோழிகளுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம ரீச் பண்ணணும் கோழிகளுக்கு அதிகமான வெப்பம் வந்து சரியாக வராது அப்பண்ணும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்க மாதிரி தண்ணி ஸ்ப்ரே அதை உள்ளே இன்பில்ட்டாக வச்சு அதையும் அவங்க ப்ராப்பராக அந்த சம்பரை சமாளிக்கிறதுக்கு வெயிலை சமாளிக்கிறதுக்கு இதை அவங்க இந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் எப்போ உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும்னா அவங்க ப்ராப்பராக நீங்கள் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் கோழி பண்ணைக்குள்ள யாரையுமே பொதுவாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க
கோழி வளர்க்குறதுக்கும் அதோட என்னென்ன பேசிக் டெக்னிக்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ எத்தனை என்ன மெடிசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க எப்போல்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ அதில் என்னென்ன நீட்ஸ் இருக்குது நம்ம என்ன மெயின்டைன் பண்ணணுன்ற டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு தர்றேன் வித் மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறேன் இப்போது நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இன்றைக்கோட டாப்பிக்கை பேசுவோம் ஒரு கோழி பொண்ணை அமைக்கிறதுக்கு என்ன முக்கியமாக தேவைப்படும் முதல்ல அதற்கான சரியான இடம் தண்ணி இதோட அந்த இடத்துலேருந்து மெயின் ரோடு ரொம்ப ரீச்சபுளாக இருக்கணும் அரௌண்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸில் இருக்கணும்னு அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் ஸோ இது இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் இதை தாராளமாக ட்ரை பண்ண முடியும் பொதுவாக ஒரு பேட்ச் கோழியை வந்து வெளியெடுக்கிறதுக்கு அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வரையும் ஆகும் ஸோ அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு இடைவெளி கொடுக்குறாங்க அந்த கோழி பண்ணையை அவங்க வந்து டிஸின்ஃபெக்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பீரியட் கிடைக்கிது ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஷெட்டை வச்சு அவங்களால் இந்த கோழி பண்ணையை ரொட்டீன் லாபமாக கொண்டு வர முடியாது ஸோ அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது மினிமம் வந்து ஒரு ரெண்டில் இருந்து ஒரு அஞ்சு இல்லை நாலோ இல்லை ஒரு ஷெட்டஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்டினியூட்டி அவங்க இன்கம் வந்து கண்டினியூட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த இன்கம்மை மட்டும்தான் டிபெண்ட் பண்ணி பண்ண போகிறோன்ற ஃபார்மர்ஸ் வந்து இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு ஷெட்டு வச்சு ஸோ அது அந்த டைம் பீயிங்கில் கேப்பில் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்கன்னா ஸோ கண்டினியூஸ் இன்கம்ஸ் வரும் அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து தேவையில்லை நான் வந்து ஒரு சைடு இன்கமாக தான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க ஒரு ரெண்டு ஷெட்டாவது மினிமம் வச்சு அவங்க மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அந்த சைடு இன்கமாவது அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக கிடைக்கும் கோழி பண்ணையை பொறுத்தளவு ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக கோழிகளை கவனிக்க வேண்டியது இருக்கும் பாதுகாக்க வேண்டியது இருக்கும் உங்களோட சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் உங்களை ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக இப்போ நடக்கிற மிஸ்டேக்ஸ்னால நிறைய கோழிகள் இறந்து போய் உங்களுக்கு நட்டம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் தவிர்க்கணும்னா கண்ணும் கருத்துமாக நீங்கள் கோழிகளை பார்க்கும் பொழுது நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து நீங்கள் கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம் இதை வந்து இந்த பண்ணையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கவரே என்கிட்ட சொன்னார் நாற்பத்தஞ்சு நாள் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா தான் நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் கோழி பண்ண மூலயமா ரெண்டுமே பாசிபிள் தான் அது நீங்கள் எடுத்துக்கிறக்க போகிற ரிஸ்க்கை பொறுத்து உங்களோட உழைப்பை பொறுத்து உங்களோட டெடிக்கேஷனை பொறுத்து தான் இருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட் மற்ற டீட்டெயில்ஸை நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் கண்டிப்பாக நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ